ഭക്ഷണ ലോകത്തെ ചെറു സ്പന്ദനങ്ങൾ പോലും നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ഷോ സൂപ്പർ ഷെഫിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ആരോഗ്യമുള്ളൊരു ജനതയെ വാർത്തെടുക്കാൻ പോഷകങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ രുചിയുമുള്ള വിഭവങ്ങളാണ് ആവശ്യം അത്തരം വിഭവങ്ങൾ തേടിയുള്ള ഒരു യാത്ര ഫുഡിബഡി കൊച്ചിയിൽ കലൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിന് സൈഡിൽ കൂടെ വാക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു ക്ലബ് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തത് ദി റൈഡേഴ്സ് ക്ലബ് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഒരു കഫേ ആണ് ആൻഡ് നമുക്ക് സൂപ്പർ ബൈക്സിൻ്റെ സർവീസ് സെൻറ്റർ ഡിഫറെൻറ്റ് തീമിലാണ് ഈ നമുക്ക് ഈ കഫേ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ ദി റൈഡേഴ്സ് ക്ലബിൻ്റെ ഓണിനടുത്ത് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അവരോട് സംസാരിക്കാം ഹലോ വെൽക്കം ടു ഫുഡി ബഡി യെസ് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് തീമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ അകത്ത് കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് തീമാണ് ബിക്കോസ് പുറത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡൈനിങ് പോലെ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെറ്റപ്പിലുണ്ട് ആൻഡ് അകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സർവീസ് സെൻറ്റർ ആൻഡ് വൺ സൈഡിൽ നമുക്ക് കഫേയുടെ ഒരു സെറ്റ് എന്താണ് എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഐഡിയ ക്ലിക്ക് ആയത് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഒരു എന്താ പറയുക സൂപ്പർ ബൈക്സിൻ്റെ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു ഈ കോഫി ഷോപ്പും സർവീസ് സെൻറ്ററും കൂടി നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ കണ്ടിട്ടില്ല കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാനിതിങ്ങനെ പുറത്തൊക്കെ സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നേരെ പണ്ട് മുതലൊരു ഡ്രീമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു സർവീസ് സെൻറ്റർ വർക്ക്ഷോപ്പും ഒപ്പം ഒരു കോഫി ഷോപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് കാരണം നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ഹാങ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലേസ് പ്ലേസ് അത് നമുക്കും നമ്മൾ ബൈക്കായിട്ട് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു എന്താ ബൈക്ക് സർവീസിന് കൊടുത്തിട്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് അവിടെ തന്നെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊരു റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ അപ്പം ഈ റൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കാണെങ്കിലും അവർക്കും ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പോയിട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇനി ഒരു ചില്ല് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു പ്ലേസ് പ്ലേസ് അങ്ങനെ നല്ല രസമായിട്ട് നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സൂപ്പർ ബൈക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം ഏതൊക്കെ ബൈക്കാണ് ഇവിടെ വരാറ് ഇവിടെ കൂടുതലും ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ ആണ് ഓക്കെ ഹാർലി ഓക്കെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സൊക്കെ വരുന്നതാണ് ഇപ്പം ഹാർലി എല്ലാവർക്കും ഒരു ഫീവറായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ മോഡലാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഹാർലിയുടെ ബേസ് മോഡലാണ് വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ടിങ് പ്രൈസ് വന്നിട്ട് ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ ലാക്സ് ആണ് ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ ലാക്സ് നിയർലി ഫൈവ് ലാക്സേ വരുന്നുള്ളൂ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഏതാ വണ്ടി ഇത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു മോഡലാണ് ഓക്കെ ഇത് ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഒരു കാറ് വാങ്ങിക്കാനുള്ള പൈസ ആവുന്നുണ്ട് അല്ലേ ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഹാർലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയ്ക്കും ക്വാളിറ്റിയും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഭയങ്കര ക്രൈസായി മാറിക്കുന്നത് ഫീവറായി മാറിക്കാൻ ഹാർലി ഈവൻ ഹാർലി ഫാൻസ് ഹാർലി ക്ലബ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ ക്ലബ് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ക്ലബ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഹാർലി തന്നെ ഹാർലി ഓണേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർ അതിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ആവുന്നതാണ് അതുകൂടാണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഫ്രീഡം റൈഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുറെ ഹാർലി ഓണേഴ്സ് കൂടി ഒരു ക്ലബ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവർ എല്ലാ സൺഡേയും ഓരോ റൈഡുകളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഒരു ഏതെങ്കിലും അതിരപ്പള്ളിയോ മൂന്നാർ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് ഒരു റൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ മോർണിംഗ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റൈഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു റൈഡ് എല്ലാ വീക്കിലും എല്ലാ വീക്കിലും ഉണ്ട് എത്ര മണിക്കാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പം മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈവനിങ്ങിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ഓരോ ഓരോ ദിവസം വരും ചിലപ്പം വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്കായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നാല് മണി ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ സൺഡേ പോയത് ഇവിടെ നിന്ന് നാല് മണിക്കാണ് വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് പോയി വണ്ടൻമേട് പോയി ഒരു ദിവസം സ്റ്റേ ചെയ്ത് പിറ്റേ ദിവസം തിരിച്ചു പോകും ഹാർലി ക്ലബ്സ് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ക്ലബിൽ എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫ്രീഡം റൈഡേഴ്സിൽ ഏകദേശം അമ്പത്തഞ്ചോളം ആൾക്കാരുണ്ട് ഹാർലിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് വണ്ടി എടുത്ത് എല്ലാവരും ഓൾറെഡി മെമ്പർ ആണ് നാനൂറ്റമ്പതിലധികം വണ്ടികൾ ഇവിടെ ഷോറൂമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പൊതുവെ ഇപ്പം കൊച്ചിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റൈഡേഴ്സിന്റെ എണ്ണം കൂടുതലാണ് ക്ലബ്സിന്റെ എണ്ണം കൂടുതലാണ് ഹാർലിയും ഒട്ടും പുറകിലല്ല അവർ ഇ
മൈ ഗോഡ് ഒരു രക്ഷയിലായിട്ടോ ഞാൻ ഭയങ്കര ഫാനായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഈ വണ്ടിയുടെ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യാലിറ്റി വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്റെ ഈ വണ്ടി കഴിഞ്ഞ സദേൻ ഹോഗറായിട്ട് അതായത് ഹൈദരാബാദ് വെച്ച് കിടന്ന എസ് എച്ച് ആറിൽ പീപ്പിൾ ചോയ്സിൽ ഈ കസ്റ്റമ കസ്റ്റം പെയിന്റിങ്ങിൽ ഫസ്റ്റ് വിൻ ചെയ്ത വണ്ടിയാണ് എങ്ങനെ വിൻ ചെയ്യാതിരിക്കും എന്റെ മനസ്സ് രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇത് എടുത്തോണ്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ സംസാരിച്ച വിശേഷങ്ങളിൽ നമ്മള് അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടില്ല അല്ലേ നമുക്ക് നമുക്ക് എന്തായാലും ഫുഡ് സെഷനിലേക്ക് പോവാം തീർച്ചയായും നമ്മൾ ചോദിക്കും റൈഡേഴ്സ് കഫേയിൽ ആസ് നമുക്ക് സൂപ്പർ ബൈക്സിന്റെ ഒക്കെ സർവീസ് സെന്റർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കഫേയിൽ മെനൂസിൽ കുറച്ച് കുറവുണ്ടാവും വിചാരിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഇവിടെ ഹോട്ട് കോഫി കോൾഡ് കോഫീസ് ബർഗർ ടീ ഷേക്ക്സ് സാൻഡ്വിച്ച് സ്വീറ്റ്സ് പേസ്ട്രീസ് ഐസ്ക്രീം മുജിറ്റോസ് അതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ സോ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൂവിങ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം ഇതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സമയത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മൊജിറ്റോസ് ആണ് കൂടുതൽ പോകുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഈവനിങ്ങിലാണ് കോഫി കോഫിയും സാൻഡ്വിച്ചൊക്കെ പോകുന്നത് അല്ലേ അപ്പം എന്തായാലും നമ്മൾ ഇവിടെ മൊജിറ്റോസ് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് മൊജിറ്റോസ് പറഞ്ഞ് നോക്കാം ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് ആൻഡ് ഒരു കോൾഡ് കോഫി നമ്മുടെ റൈഡേഴ്സ് കഫേയിൽ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമുക്ക് റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഇത് കൂൾ ബ്ലൂ ഫ്ലേവറിലുള്ള മുജിറ്റോസ് ആണ് ആൻഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു കോൾഡ് കോഫിയാണ് കോൾഡ് കോഫി അല്ല കോഫിയാണ് ഭയങ്കര റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള കോഫിയാണ് ആൻഡ് പേരെന്താണ് സാൻഡ്വിച്ചസ് ഓക്കെ അതിൽ എനിക്കിപ്പം വെജ് സാൻഡ്വിച്ച് ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അത് തന്നെ ദാറ്റ് ഒരുപാട് ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ഉള്ള സാൻഡ്വിച്ച് അവൈലബിൾ ആണ് ഫ്രം ചിക്കൻ ആൻഡ് നമുക്ക് നോൺ വെജിലുള്ള എല്ലാ ഫ്ലേവേഴ്സ് ഉള്ളതും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ഞാനിപ്പം വെജ് ആണ് ഓർഡർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് എന്നെ ഇങ്ങനെ കൂൾ ബ്ലൂ മാടി വിളിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ഇതിൽ ആക്ച്വലി മെൻസിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ലൈം ജിഞ്ചർ ഇതൊക്കെയില്ലേ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് മൊജിറ്റോസിൽ തന്നെ വേറെ ഫ്ലേവേഴ്സ് ഉണ്ട് പൈനാപ്പിൾ ഓറഞ്ച് മാങ്കോ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫ്ലേവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇത് കൂൾ ബ്ലൂ ഫ്ലേവർ ആണ് ആൻഡ് നമുക്ക് സാൻഡ്വിച്ച് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ആൻഡ് അതായത് എന്തായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വീറ്റ് റെസിപ്പി ഇവിടെ ഉണ്ട് അത്രയ്ക്ക് സ്വീറ്റ് അല്ല ഒരു സിക്സ് ലെയർ കേക്ക് പോലത്തെ അതിൻ്റെ പേര് ഓപ്പറ എന്നാണ് അത് സിറ്റിയിൽ ഭയങ്കര റെയർ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ എന്തായാലും നമുക്ക് റൈഡേഴ്സ് ക്ലബ്ബിൽ അവൈലബിൾ ആണ് സോ ഇവിടെ നിന്ന് ഗ്രാബ് ചെയ്തോളൂ നമുക്ക് സാൻഡ്വിച്ച് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം വെജ് സാൻഡ്വിച്ച് ഓക്കെ നന്നായിട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടൊമാറ്റോ കുക്കുമ്പർ ക്യാരറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഭയങ്കര ഫ്രഷ് ആണ് നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ട് അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തരും നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം വെജ് സാൻഡ്വിച്ച് ആയതുകൊണ്ട് നറച്ചും ചീസും ആൻഡ് പെപ്പർ നമുക്ക് ഒരുപാട് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള സാൻഡ്വിച്ച് ആണ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കെച്ചപ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചിലവർക്ക് സ്വീറ്റ് വേണം അല്ലെങ്കിലും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് ചീസൊക്കെ നിറഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ആൻഡ് ഇത് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഒരുപാട് നിറച്ചും റെസിപ്പീസ് നമുക്ക് ഇവിടെ റൈഡേഴ്സ് ക്ലബ് റൈഡേഴ്സ് കഫേൽ അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത് ആക്ച്വലി സൂപ്പർ ബൈക്കിൻ്റെ സർവീസ് സെൻറ്റർ ആണ് അത് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഡിഷസും അവൈലബിൾ ആണ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എവിടെയാണെന്ന് അറിയോ കൊച്ചിയിൽ കലൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് നമ്മുടെ റൈഡേഴ്സ് ക്ലബ് ഉള്ളത് സോ ഇവിടെ നിന്ന് ഹാങ് ഔട്ട് ചെയ്യുക യു വിൽ ബി സോ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഓക്കെ എനിവേസ് നമുക്ക് വേറെ റെസിപ്പി ആയിട്ട് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ കാണാൻ മനസ്സിലാൻ ബായ്
ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഡസ്റ്റ് <laughs> കുക്കിംഗ് എങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണോ അതെ അതെ ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാരണം തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാരണം ആണ് ഇങ്ങനെ അതിക്ക് തിരിഞ്ഞു അല്ല ഇപ്പോൾ തലത്തെ പെമ്പല്ലേക്ക് പോലും കുക്കിംഗ് അത്ര വലിയ താല്പര്യം ഇല്ല എന്നെ പോലെ ഇല്ല ഒക്കെ പഠിക്കാനല്ലല്ലോ അല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണല്ലോ ഇതിനായാൽ അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതില് സാൾട്ട് നല്ല ഒരു ഒരു നുള്ള് സാൾട്ട് ഇട്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് അത് മിക്സ് ചെയ്ത് പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് എഗ് വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഓക്കെ കോൺഫ്ലവറിൽ ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞേ നമ്മൾ ഡസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ും <laughs> 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 ായിട്ടുണ്ട് <laughs> ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ഇതില് ഓസ്റ്റർ സോസ് കുരുമുളക് വീണപ്പം ഉഷാറായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്പം സോയ സോസ്
സ്റ്റോക്ക് വാട്ടർ ഒഴിക്കാം ഉപ്പാണത് ഡൈസ് <laughs> 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 കൊറിയാണ്ടർ ലീഫ് ഇടാം അപ്പൊ നമ്മുടെ കോങ് തോട്ട് തായ് ഡിഷ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാരും ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക കാണുമ്പോഴേ നല്ല കളർഫുൾ ആണ് അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ നല്ല നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഈ നല്ലൊരു തായ് ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കി തന്നതിന് ഒത്തിരി നന്ദി താങ്ക് യു രുചി ലോകത്തെ മായ കാഴ്ചകൾ ചടുലതയോടെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്തിക്കുന്നു ഫുഡ് സാലഡ് ഫുഡ് സാലഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഡ്രിങ്ക് ആണ് ഓറഞ്ച് ഫ്ലേവർ വരുന്ന ഒരു ഡ്രിങ്ക് ഓറഞ്ച് ക്രഷ് ഷേക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഷേക്കാണ് ഓറഞ്ച് ക്രഷ് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓറഞ്ച് ക്രഷ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്ലേവറുള്ള ക്രഷ് വാങ്ങാം നമ്മുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഇത് ചേർക്കേണ്ടത് ഓരോരുത്തർക്ക് കൂടുതൽ മധുരം വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കാം അങ്ങനെ ഇതൊരു കാര്യമായിട്ട് വലിയൊരു റെസിപ്പി പറയാൻ മാത്രമൊന്നുമില്ല മധുരം വേണമെങ്കിൽ ക്രഷിൽ എന്തായാലും മധുരം ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മധുരം വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർക്കാം ഇനി കുറച്ച് ക്യാഷ് നെട്ട് കൂടെ ചേർക്കാം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൽ എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവുക മാത്രമേ വേണ്ടൂ വേറെ കാര്യമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല ഇനി ഇതിൽ കുറച്ച് ഐസ്ക്രീം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അടിക്കാം വാനില ഐസ്ക്രീം നമുക്ക് സെർവിംഗ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിക്കാം സാധാരണ നമുക്ക് ഓറഞ്ച് ഷേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഓറഞ്ച് പുളി ഉള്ളതായതുകൊണ്ട് അടിക്കുമ്പോഴേക്ക് പാല് ചേർക്കുമ്പോഴേക്ക് പിരിഞ്ഞു അപ്പം ക്രഷ് ആകുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നല്ലൊരു ഡ്രിങ്ക് ആണിത് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഐസ്ക്രീം വാനില ഐസ്ക്രീം ഓറഞ്ച് ക്രഷ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറേ ചോദിച്ചു ഒരു ചെറിയ വെക്കാം ഓറഞ്ച് ക്രഷ് ഷേക്ക് ഓറഞ്ച് ഷേക്ക് സാധാരണ നമുക്ക് ഓറഞ്ച് ഷേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ പാൽ പിരിഞ്ഞു പോകണ പ്രശ്നമില്ല എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക സാധാരണ നമുക്ക് ഈ ഓറഞ്ചും പാലും ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലേവർ അധികം കിട്
നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ട്രൈ ചെയ്യണം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ക്രഷ് നമുക്ക് വാങ്ങി വെക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് നല്ല തണുത്ത പാൽ ചേർത്തിട്ട് അടിച്ചാൽ മതി കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും ചേർത്തിട്ട് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി ട്രൈ ചെയ്യാം എത്ര കണ്ടാലും മതി വരാത്ത പാചക ലോകത്തെ പുത്തൻ വിശേഷങ്ങളുമായി സൂപ്പർ ഷെഫിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നത് വരയ്ക്കും ദിസ് ഇസ് വിദ്യാവണി സൈനിങ് ഓഫ്